আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো সরিষা ভর্তা এর জন্য আমি এক কাপ সরিষা ধুয়ে শুকিয়ে নিয়েছি নিয়ে নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ এবং এক কাপ পরিমাণে রসুন আর নিয়ে নিয়েছি পনেরোটার মতো কাঁচা মরিচ আর লবণ পরিমাণ মতো এবার আমি চলে যাব ভর্তা করতে কিভাবে করব সেটা দেখাতে প্রথমে আমি ফ্রাই প্যানে রসুন এবং মরিচটা দিয়ে ভেজে নিব এরপরে রসুনটা হালকা সেদ্ধ হলে আমি পেঁয়াজটাও দিয়ে দিব এটা কিন্তু খুব বেশি তেল দিয়ে ভাজব না কড়াইয়ে যে সামান্য তেল থাকে বা দিলেও সামান্য এক চা চামচ পরিমাণ তেল দিয়েই এটাকে অ্যাকচুয়ালি তেলে নিব এটা ফ্রাই করতে হবে না দেখতেই পাচ্ছেন রসুনটা এবং পেঁয়াজটা লাগা লাগা হয়ে গেছে পুরা পুরা একটা ভাব এসেছে একটা কালার এসে গেছে ব্রাউন এরকম কালার আসলে এটাকে আমরা তুলে রেখে দিব এটাকে কিন্তু একদম বেরেস্তা করা যাবে না এরপরে আমরা এটাকে তুলে ফেলার পরে ব্লেন্ডারে দিয়ে এটাকে ব্লেন্ড করে নিব আপনারা যদি চান পাটায় এটা বাঁধবেন শিলপাটায় তাহলে সেটাও করতে পারেন কিন্তু ব্লেন্ডারেই সহজে হয় আমি ব্লেন্ডারে দিয়ে দিচ্ছি রসুন পেঁয়াজ আর মরিচটা বেশিক্ষণ সময় লাগবে না ব্লেন্ডারে দিলে যেহেতু এটা কড়াইয়ে টেলে নেওয়া তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে সরিষা ভর্তা কিন্তু অনেক উপকারী ঠান্ডা লাগলেও অনেক কাজে দেয় সরিষা ভর্তাটা আর সরিষা ভর্তাতে পেঁয়াজ আর রসুনের পরিমাণ একটু বেশি লাগে কাঁচা মরিচটা আপনারা নিজেদের ইচ্ছা মতোই দিতে পারবেন যতটুকু প্রয়োজন বারে বারে ঢাকনা থেকে নামিয়ে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এটাকে একদম ভালো মতো ব্লেন্ড করতে হবে যেন রসুন বা পেঁয়াজ আস্ত না থাকে এটাকে আমি তুলে নিচ্ছি এবার এরপরে ব্লেন্ডারটাকে ভালো করে ধুতে হবে ধুয়ে তারপরে মুছে শুকনা করে আমি সরিষা যেটা শুকিয়ে রেখেছিলাম পানি ঝরিয়ে ধুয়ে তারপর সেই সরিষাটা দিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু না শুকনা হলে গুঁড়ো হবে না ভালো মতো তাই ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে পানি বানিয়ালা সরিষা গুঁড়া হবে না এটাকে ভালো করে এবার ব্লেন্ড করে নিব আমি লাল সরিষা ব্যবহার করেছি লাল সরিষাটার যেহেতু ঝাঁজ বেশি তাই এটার ভর্তা বেশি মজা লাগে এরপর আমি বারে বারে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এভাবে ব্লেন্ড করা হলে যখন আপনারা বুঝবেন যে ভালো মতো ব্লেন্ড হয়ে গেছে তখন আগে থেকে বেটে রাখা রসুন আর পেঁয়াজটাও দিয়ে দিব আমি কিন্তু কোনো পানি ইউজ করিনি আপনারা খেয়াল করেছেন আপনারাও কোনো কোনো রকমের পানি ইউজ করবেন না তাহলে কিন্তু ভর্তাটা মাংসে হয়ে যাবে এবার আমি আবার ব্লেন্ড করে নিব এই ভর্তাটা আপনারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন খুব মজা লাগবে গরম ভাতের সাথে খিচুড়ির সাথে আর এটা উপকারীও বিশেষ করে ঠান্ডা লাগলে বেশি উপকারী আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যখন আমি পেঁয়াজ আর রসুনটা ভেজেছি তখন কিন্তু আমি লবণ দিয়ে নিয়েছিলাম ওটা স্কিপ করে গেছি হয়তো লবণটা পরিমাণ মতো দিয়ে নেবেন তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার সরিষা ভর্তা এবার আমি এটাকে সরিষার তেল দিয়ে মাখিয়ে নিব আমি সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি খুব বেশি সরিষার তেল এটাতে লাগে না অল্প একটু দিলেই হয় এবার এটাকে মাখিয়ে নিলেই ভর্তা রেডি গরম ভাতের সাথে খিচুড়ির সাথে অবশ্যই খেয়ে দেখবেন ধন্যবাদ